पोर्ट एनालिसिस गरिन्छ दैट इज बेस्ड अन द प्रोबेबिलिटी तर चाहिँ तपाईको चाहिँ यति स्क्वायर फिट चाहिँ तपाईको एरियामा अब चाहिँ तपाईको सिमेन्ट पेन्ट अथवा चाहिँ तपाईको इमल्सन अब चाहिँ तपाई कति दिनमा लाउन सकिन्छ भने चाहिँ गभर्नमेन्टले नम्स निकालिदिया छ त्यो नम्सको आधारमा अब दुई जना भए देखि तपाई यति दिन तीन जना लाउने भए यति दिन लाग्छ भनेर तपाईले बेस्ड अन द नम्सको आधारमा तपाईले चाहिँ के छ एक्टिभिटी चाहिँ को चाहिँ ड्यूरेसन चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको क्रिटिकल पार्ट मेथड हो भनेको जानेर प्रोबेबिलिटी को चाहिँ कुरा हुन्छ टाइम चाहिँ अनसर्टेन छ त्यस्तो ठाउँमा पोर्ट एनालिसिस गर्छौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको बेसिकली हामीले चाहिँ के हुन्छ भने तिनवटा टाइम इस्टिमेट गरेर अनि एउटा सिङ्गल टाइम चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेड टाइम भनेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाल्छौँ होइन इस्टिमेटिङ दि टाइम ड्युरेसन अफ एन एक्टिभिटी एन्ड इभेन्ट ओरिएन्टेड नेटवर्क डायग्राम चाहिँ तपाईँको हो द्याट इज अन दि प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ कुनै पनि एक्टिभिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेक्टेड टाइम क्याल्कुलेसनलाई पहिला सुरुमा वी ह्याभ टु डिसाइड एबाउट दि थ्री टाइम एन्ड वी ह्याभ गेस दि थ्री टाइम इस्टिमेट दैट इज अप्टिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम डिसाइड कर अप्टिमिस्टिक टाइम के तब के मैं एकदम राम प्रोजेक्ट मैनेजर होन तेना मेरे साइड कंडीसन एकदम तब बेस्ट साइड कंडीसन हो मेरे डिजाइन सीजाइन सब राम तेना सब कुछ एकदम तम कई चीज भी नराम होने तब एकदम अप्टिमिस्टिक भर तब टाइम इस्टिमेट कर दैट इज द मिनिमम सर्टेस्ट टाइम इस्टिमेट और रिक्वायर टू कम्प्लीट द एन एक्टिविटी इन ए आइडियल सिचुएसन आइडियल सिचुएसन छ्रक्शन साइड में एजुमेसन कर एंड एवरीथिंग विंट राइट सब कुछ तब ठीक एंड एजुम एवरीथिंग इज फेवरेबल विथ कम्प्लिटिंग द एक्टिविटी इन दी सर्टेस्ट पोसिबल टाइम सब भाग छोटो टाइम अप्टिमिस्टिक टाइम हो भाई कुछ हो पेसिमेटिक टाइम मैक्सिमम टाइम हो लंगेस्ट टाइम हो तो टाइम को सब कुछ तब एब नर्मल भो रुरा तब के तब गलती भो अथवा रंग भो एब नर्मल सिचुएसन भो तेस को भो अर्थ कोई भूकंप भी आयो फ्लडिंग भी फायर भी भिपोसिबिलिटी होता तस्ता सिचुएसन हेर सब भाग बड़ी टाइम कहीं लग् भाई डिसाइड कर इट इज एज एवरीथिंग इज अनफेवरेबल फर दी कम्प्लिटिंग दी एक्टिविटी इन टाइम एंड Every possible delay is encounter. Every possible delay allows you to make an encounter with the monster. Our most likely time monos, as far as you are concerned, most you are concerned likely time estimate monos that is generated by the TM or TL. Some book it is generated by the TL. Some book it is generated by the TM. Whatever you feel the easiness, you can use any notation. I know. That's why the double that is our solo one. So, when you have a notation, so you can do something like that. अब यो मोस्ट लाइकली टाइम को पेसिमिस्टिक टाइम रही कस अप्टिमिस्टिक टाइम को नट दी तब मिड टर्म मिड भू हई अब बीच को इन एराउंड को भू तब होना तब को चीज तब ठीक है कुछ चीज गलती कुछ एकदम राम कंडीसन भो कु तब नर्मल कंडीसन भो तेना तब तो सीचुएसन हमें मोस्ट लाइकली टाइम यूज कर इट इज एज दैट कंडीसन आर नाइ दर फेवरेबल नर अनफेवरेबल बट नर्मल नर्मल सिचुएसन में भो समथिंग विंट रंग एंड समथिंग विंट राइट बेस्ड अन योर एक्सपीरियंस अफ द इस्टिमेटर इस्टिमेटर को एक्सपीरियंस को आधार में तब मोस्ट लाइकली टाइम सिलेक्शन कर अब एक्सपेक्टेड टाइम के भादा खेल इज द सींगल टाइम और एवरेज टाइम टेकन फर कम्प्लीसन अफ एन एक्टिविटी दैट इज नोन एट दि म्यू अब तब स्टैंडर्ड डेविएसन में तब को स्टार्ट को किताब में तब पढ़ा है तैं तब समथिंग स्टार्ट को सर तब पढ़ाई तब नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर पढ़ाई तीन मीन को कुरा भी करूला है ती चाह टर्मोलॉजी तब हे तब वी कल एज दी मीन भू मीन भू वे हमें तब डिफाइन कर दैट इज हाउ वी क्याकुलेट टी जीरो प्लस फोर टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाई सिक्स अथवा कुछ किताब यहाँ टीएल भी लेखा हो मोस्ट लाइक टाइम में टीएल ने नोटेशन कर डिवाइड बाई सिक्स टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स अभी तेज भेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएसन को होली स्क्वायर हो तेनाली स्टैंडर्ड डेविएसन रेरिएंस को डिफिनेसन तब स्टार्ट में पढ़ने वाला है खाली तब हमें तब स्टैंडर्ड डेविएसन तब कसरी क्याकुलेसन कर पेसिमिस्टिक टाइम माइनस अप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई सिक्स करूदि स्टैंडर्ड डेविएसन होने कुछ हो अब हाउ यू डिफाइन द एक्सपेक्टेड टाइम एक्सपेक्टेड टाइम को सींगल टाइम हो एट सींगल टाइम हो बाई मीन्स अफ द क्याकुलेसन हो थ्री इस्टिमेट तीन टा टाइम बाटा चाहे टाइम में कन्वर्ट कर हमी तब सींगल टाइम अथवा एवरेज टाइम भो ये तब एक्टिविटी को ओर्केबल ओर्केबल टाइम हो सींगल ओर्केबल टाइम हो 
that is also known as the mu for that activity. Our then the one thing you expire time t small t small e. Like then the one thing t zero plus four t l plus t p divided by six most likely time like t l one notation gano so that t m notation gano so whatever may be. Our you formula one the one but no point you one thing. Expected time जैसे calculation कर रहे हैं हरी statistician लेते हैं तो मैं बोलता हूँ कि normal distribution कॉल भी है रो उन्हें लेते हैं क्या decide करें बंदे हैं तो मैं बोलता हूँ optimistic time में तो मैं बोलता हूँ तो project ये लाइ optimistic time लाइ तो मैं बोलता हूँ weight is one दियो अंजय तो मैं को pessimistic time लाइ नहीं weight is one दियो रो most likely time लाइ जैसे weight is four दिया सा अरे ना ये one by six तो ये four यहाँ weight is है ना अरे एक time को weight is है तो मैं बोलता ह तो मोस्ट लाइक टाइम में जैसे जैसे सिद्धि ने जैसे तो मेरे को वेटेज है फोर टाइम्स जैसे वेटेज है हैवीर जैसे है और जैसे वन वन वेटेज है तो इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी वो पूरा करना उनसे बने है ना प्रोबेबिलिटी है दी वन बाय सिक्स बने को जैसे तो मेरे को क्या हो सिक्सटीन परसेंट हो और शी तो मेरे को जैसे कि सब यो ऑप्टिमिस्टिक जैसे तो मेरे को टाइम में प्रोजेक्ट जैसे तो मेरे को जैसे अथवा जैसे टू एक्टिविटी को जैसे तो मेरे को जैसे टैक्स सिद्धि नहीं कंप्लीशन होनी पॉसिबिलिटी का दिशा डेट इस दी वन बाय सिक्स एंड डेट इस डिस्ट्रीब्यूशन मोर डिटेल इज स्टडी इन स्टैट में पढ़ने आया था, है ना? नॉर्मल कॉल स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉल तो दें तो मैं बोलते हैं क्या? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से जान जाओ, अनेक दें थ्री सिग्मा, टू सिग्मा, वन सिग्मा का दहरी एरिया कवरेज को दिखा रहा है, अनेक तो स्टैट को टीचर को जॉब हो, स्टैट को टीचर ले पढ़ पॉड वन है ना तो तुम्हें को जैसे आर्गुमेंट करनी है ना वो जैसे तुम्हें को आर्गुमेंट वाली तो आओ डेट इधर आर्गुमेंट इस डेट इधर यो वन है एक्सपेरियर टाइम हमले यो इक्वेशन वाले निकाल जाओ रो एस वाले वन बाय सिक्स है तुम्हें को वन है प्रोबेबिलिटी हो यो बनी प्रोबेबिलिटी हो डेस्ट टू � एक्टिविटी चाहिए तो मैं को जाएं जून चाहिए तो मैं को पाँच दे सब बंदा बड़ी चाहिए तो मैं को जाएं टाइम कंज्यूमशन कर सो बेस वन दी थे तो मैं को अरे एक्टिविटी को एक्टिविटी ड्यूरेशन हमें सॉम ऑफ कर सो मने वन है जो नहीं अब यहाँ जाएं तो मैं को नहीं एक्सपीरियंट टाइम को सॉम ऑफ करे रहो सब बंदा बड एक्सपेक्टेड टाइम को सॉमेशन जैसे करता है हरी जून पास को जैसे लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमिंग पास होने जो डेट इज़ नॉन एडिक क्रिटिकल पास अब हाउ वी ड्रॉ दी नेटवर्क नेटवर्क कैसे ड्रॉ करने जो जैसे सीपीएम नेटवर्क वाले को अब यो जैसे तुमको टीएल इवेंट यो हेड इवेंट हो जैसा टीएल र ये हेड इवेंट लाई एरो ले कनेक्शन करने उनसे एरो को मात है इंग्लिश अल्फाबेट रखने उनसे ऐसा दिया ड्यूरेशन रखने उनसे ये उन्हें वो सीपीएम नेटवर्क वाले अब वो जैसे तुम्हें को हमले पॉड नेटवर्क डायग्राम क्या रचा उन्हें चाहिए तो मैं को टीएल इवेंट रखूँ अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से तो मैं कॉर मारे तो मैं को यानी वाले क्यों तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर मारे जाए तो मैं को यानी वाले नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं तो मैं को जाए वाई एक्सिस में रोज़ जाए तो मैं को जाए कैसा टाइम बेहाल हो जाए तो मैं को वाई एक्सिस में रखना होगा तेज़ लेते हैं तो मैं बोलता हूँ यदि जैसे तो मैं बोलता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कॉर्प्स हैं तो मैं बोलता हूँ कि सर टीएल माइनस टी जो रहा टीपी माइनस टी है पेशी में शेयर टाइम रहा मोस्ट लाइक टाइम रोज़ जैसे तो मैं बोलता हूँ कि सर मोस्ट लाइक लेते हैं तो मैं बोलता हूँ टाइम रहा तो मैं बोल 
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जान स्थिति नेचर आँच अब यह कसरी नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर को इक्वेसन बना माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कसरी हो भाई भन्न दैट इज तो कोईसन चाहिए स्टार्ट को सर सो है दैट इज नट दब अफ माइन मेरे जब चाहे होना खाली मैं के भन्न सकूँ भादा चाहे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी चाहिए तब को जान नेवर टच ऑन दी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस में तब नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर टच होते हैं अब इसको हेन अब इसलिए भन्न खोजे के भादा खेल यक्स एक्सिस में टाइम प्लट कर वाई एक्सिस में नंबर अफ एक्टिविटी प्लट कर दी कर्व इज नाने अभी फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन कर है इस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन कर भाई दी कर्व सीमेट्रिकल होना आइदर साइड अफ दी पॉइंट क्यू क्यू बने पिक पॉइंट पिक में तो नर्मल कर्व हो इक्वल एरिया लेफ्ट साइड और राइट साइड को एरिया बराबर हो ये दी कर्व इज नट सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल छेन वो के राइट साइड को एरिया बड़ी होने पो कि लेफ्ट साइड को एरिया बराबर होने अंत तो की चाहिए क्यू पॉइंट के होने दी पी पॉइंट टू बी सीफ्टेड टू दी पी पी साइड तीर सीफ्ट हो कि क्यू पॉइंट सीफ्टेड टू दी आर साइड तीर सीफ्ट हो तब नाइ साइड और राइट साइड को एरिया तब को बराबर होते हैं अब यह कंडीसन भी तब को स्टार्ट में पढ़ना आगे यो केस में इफ दी कर्व इज नट सीमेट्रिकल एवर दी पिक पॉइंट क्यू देन दी कर्व मे बी स्क्यू टू दी लेफ्ट और स्क्यू टू दी राइट राइट तीर लेफ्ट होगा अब कस्तों कंडीसन होता तो लेटर सी हेन जस्ते ए भाई एक्टिविटी चाहिए ए भाई एक्टिविटी को पेसिमिस्टिक सेवेन राख्ह मोस्ट लाइक टाइम फोर राख्ह रोप्टिमिस्टिक टाइम थ्री राख्ह पी अब तब मोस्ट लाइकली तब टाइम टीएल फोर को अप्टिमिस्टिक तब टाइम तीर सीफ्ट भू इज सीफ्टेड टू डी पी भाई यो लेफ्ट साइड को एरिया में कम छइट साइड को एरिया बड़ी तेज स्क्यू टू दी लेफ्ट योजना तब को पिक पॉइंट कता तीर तब को सीफ्ट भेफ्ट तीर सीफ्ट होने लेफ्ट तब को स्क्यू भन्न पो राइट तीर सीफ्ट होने राइट स्क्यू भन्न पो अब तब को हेन अब बी भाई एक्टिविटी को पी क्यू आर चाहिए रहा तब को अप्टिमिस्टिक टाइम चाहिए थ्री मोस्ट लाइकली चाहिए तब को सिक्स चाहिए पेसिमिस्टिक टाइम चाहिए सेवेन चाहिए दिस पिक पॉइंट क्यू इज सीफ्टेड टू दी राइट साइड तेना स्क्यू टू दी राइट चाहिए तब को थ्री यहाँ तब को डिफ्रेस कैसे मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम को डिफ्रेस वन चाहिए यहाँ से मोस्ट लाइकली टाइम अप्टिमिस्टिक टाइम को डिफ्रेस थ्री चाहिए तब को स्क्यू टू दी लेफ्ट हो ये स्क्यू टू दी राइट हो अब इसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन कर इसको आधार में उसे क्यों कुछ एक्टिविटी को अनसर्टेटी तब को डिफाइन कर सकता भाई तब को डिफाइन कर अब एक्टिविटी सी में हेन एक्टिविटी सी को पिक्यूआर चाहिए हो अब तब अप्टिमिस्टिक चाहिए टाइम चाहिए तब को टू मोस्ट लाइकली टाइम फाइव चाहिए और पेसिमिस्टिक टाइम चाहिए एट चाहिए यह दुईटा को डिफ्रेस तब को पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम को डिफ्रेस थ्री चाहिए तब को अप्टोमेसिक टाइम को मोस्ट लाइकली तब को टाइम को डिफ्रेस थ्री है दुईटा चाहिए तब को भैल्यू चाहिए बराबर चाहिए और पेसिमेस्टिक टाइम को अप्टोमेसिक टाइम को एट माइनस तब को टू कर दैट इज दी सिक्स अब यह दुईटा चाहिए भैल्यू चाहिए तब को तब को यह एरिया यह एरिया न यता सीफ्ट न यता सीफ्ट इक्वल चाहिए हो एक्टिविटी सी को लेफ्ट साइड और राइट साइड को एरिया बराबर चाहिए अब चाहे तब को डी में जानू एक्टिविटी डी हेन पेसिमिस्टिक चाहिए टाइम चाहिए तब को फाइव चाहिए मोस्ट लाइकली टाइम चाहिए फोर चाहिए और पेसिमिस्टिक टाइम चाहिए तब को अप्टिमिस्टिक टाइम चाहिए दैट इज दी थ्री रो तब डिफ्रेस कैसे यहाँ वन चाहिए इसको डिफ्रेस वन चाहिए टीपी माइनस टी जीरो फाइव माइनस थ्री चाहिए टू अब यह तब को एबी ये स्क्यू टू दी राइट स्क्यू टू दी लेफ्ट भाग तब को सी भाई एक्टिविटी चाहिए तब को तब को सर्ट रेटेड लेवल तो टाइम में प्रोजेक्ट सीधे नहीं पेसिमिस्टिक टाइम में मोस्ट लाइक टाइम रप्टिमिस्टिक टाइम में सीधे नहीं पोसिबिलिटी हाइयर चाहिए हो तर यह दुईटा सी री मध्य कौन चाहे तब को चूज करने तो भादा खेल उसे के होता भादा खेल पेसिमिस्टिक टाइम रप्टिमिस्टिक टाइम को गैप जो को कम छो कम होने वाली बितीक अनसर्टेड लेवल तब को कम हो सर्टेड लेवल हाई होना तुम्हें तो जिसको गैप कम छूज कर अब ए री में तो सी चूज कर सी री में कौन चूज करने तो भाई वी सुड चूज दी एक्टिविटी ड्यूरेशन अफ दी दैट इज दी डी भाषा तो वो अब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन को बेसिक कंसेप्ट के वाइडर भेरिएसन बिट्विन टीपी एंड टी जीरो सो दी ग्रेटर अनसर्टेड जी चाहे गैप बढ़ो तीन अनसर्टेड हाइयर होबर दी टाइम इस्टिमेट विच मिन्स दी लेस चांस अफ दी कम्प्लीस अफ दी प्रोजेक्ट है स्मलर भेरिएसन बिट्विन टीपी एंड टी जीरो सो दी लेसर अनसर्टेड 
about the time estimate, which means the higher chance of the project completion. Project completion is chance time body on the activity is the most probable reliable time estimate for the project completion. Project completion like activity G go then reliable than most probable than to go then is a time estimate over when you define them or I know you when I was in the way of frequency distribution curve go then bad. Frequency distribution curve later to go then given the case our summer then to go then in term of statical truth or you go so on a जब समय चाहे तब को भेरिएस निल्ते हो तब समय अनसर्टेड ठा होते हैं इसलिए वी हेव टू क्याकुलेट दी तब को भेरिएस स्टैंडर्ड डेविएस निलो ते पी भेरिएस निलो ते मत तब को वी डिसाइड मैथमेटिकली होदर दी दैट इज दी प्रोजेक्ट इज सर्टेनिटी और अनसर्टी लेवल था हो ना होते तब को बीटा डिस्ट्रिब्यूशन ने डिफाइन चाहिए कर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन फर पट एनालाइसि पट एनालाइसि को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन हो प्रोबेबिलिटी कंसर्न विथ दि चांस और अनसर्टी है प्रोबेबिलिटी तब को फिर वही मैथ को टीचर ने पढ़ाने वाला अथवा स्टार्ट को टीचर ने पढ़ाने वाला प्रोबेबिलिटी को चांस होना तेज को भैल्यू कभी हो जीरो देखि वनसम जान मैं चाहे तब को गाई रही तब को हेड की टेल होने दुवे तीर हेड राखे तब 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 भो हो हेड हो कि टेल होने मैं चाहे सोधे तब तब ठा कि दुवे तीर तब को हेड भले दुवे तीर हेड राख्स भाई तब हेड भन्न प्रोबेबिलिटी अफ चाहिए तब को सक्सेस क्या हंड्रेड पर्सेंट होने वन भो अब तब को मैं दुई तीर हेड की टेल राखे तब आने टेल भन्न भाई चांस के वन बाई टू फिफ्टी फिफ्टी है हेड आने चाहिए चांस होने फिफ्टी टेल आने चांस होने फिफ्टी है तब को जीरो टू वन को बीच में तब को जस्ते तब हेड गुड की टेल राखे मैं तैं तब को लिख बने पात आने कति चांस होने पात आने भाई तब को मैं तो छाइन अच्छे तो आने पोसिबिलिटी तब को जीरो है अनसर्ड लेवल तब को जीरो द प्रोबेबिलिटी अफ दि वन मीन्स दि सर्ट एंड टू अगर एंड प्रोबेबिलिटी अफ द जीरो मीन्स इट विल नट दी अगर है इसको इंटरप्रिटेसन मिनींग होना अब तक इसमें बिटा डिस्ट्रिब्यूशन में के पोसिबिलिटी मे बी स्कू टू दी लेफ्ट लेफ्ट तीर स्कू हो है लेफ्ट तीर स्कू हो हम के बिटा डिस्ट्रिब्यूशन फर दी अप्टिमिस्टिक अप्टिमेटिक अप्टिमेस्टिक इस्टिमेटर है अप्टिमेटिक अप्टिमेस्टिक इस्टिमेटर तीर हो अप्टिमेटिक इस्टिमेटर को तब को लेफ्ट तीर तब स्क्यू होने कुरो स्क्यू टू दी राइट मीन्स कल दी बिटा डिस्ट्रिब्यूशन तो पेसिमेटिक पेसिमेस्टिक टाइम तीर सीफ्ट भे तब को स्क्यू टू दी राइट भूरा तब को डिफाइन कर बिटा डिस्ट्रिब्यूशन व्हिच इज नट सीमेट्रिकल एबाउट दी एपेक्स इन दी नर्मल नर्मल कर को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन कर नर्मल कर्व चाहिए तब को अब जब चाहे सीमेट्रिकल होस्ट केस में हम तब के बिटा डिस्ट्रिब्यूशन चाहे यूज कर इसमें भन्न खोजे के भेरिएस इज मेजर इन टर्म अफ दी टीपी एंड टी जीरो तब बिटा डिस्ट्रिब्यूशन में पेसिमेस्टिक टाइम रप्टिमेस्टिक टाइम को इन टर्म अफ भेरिएस निल्ह अब भेरिएस को आधार में अनसर्टी लेवल तब को डिफाइन कर हम तब को बिटा डिस्ट्रिब्यूशन चाहिए भाई हो अब तब को पीक्यूआर भाई तब को फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूशन कर इसको तब को समझना पड़ने के हमें तब को वाई एक्सिस में के नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर में क्या थो नंबर अफ एक्टिविटी वाई एक्सिस में तब एक्स एक्सिस में टाइम प्लट कर दूँ अब यह प्लट में बिटा एनालाइसि के दैट इज बेस्ट भाई दी प्रोबेबिलिटी अभी वाई एक्सिस में तब प्रोबेबिलिटी प्लट कर एक्स एक्सिस में टाइम भैल्यू प्लट कर कंडीसन हेन देखिए पीक्यूआर भाई है इसको तब को अप्टिमेस्टिक टाइम चाहिए फोर चाहिए मोस्ट लाइकली टाइम चाहिए सिक्स चाहिए पेसिमेस्टिक टाइम चाहिए तब को एगार चाहिए हो एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए तब को तब को मोस्ट लाइकली टाइम भाग तब को राइट साइड तीर चाहिए तब यदि तब पिक पोइंट लेफ्ट तीर चाहिए तब को आए है सीफ्ट भो मोस्ट लाइकली टाइम के तब को लेफ्ट तीर चाहिए तब को नजिक अप्टिमे यो पेसिमे के अप्टिमेस्टिक टाइम तीर नजिक यो केस में तब स्कू टू दी लेफ्ट हो टी या लेफ्ट हो टी टी मोस्ट लाइकली टाइम तब एक्सपेर टाइम को लेफ्ट में जाए टी एल नियर टू टी जीरो यो टी एल मोस्ट लाइकली टाइम टी जीरो को नजिक सरी अथवा लेफ्ट एरिया तब को लेसर छफ्ट एरिया तब को लेफ्ट साइड को एरिया तब को लेसर चाहिए स्कू टू टी तब लेफ्ट हो इस तब को यह साइड में हेन भाव
अब तिम्रोन देखि दैट इज दी स्क्यू टू दी लेफ्ट अब यह कंडीशन में हे के पीक्यू आर चाहे तब को अब तक अप्टिमिस्टिक टाइम चाहिए फाइव चाहिए मोस्ट लाइक टाइम टेन छेसिमिस्टिक टाइम चाहिए ट्वेल्व चाहिए अब यह केस में तब मोस्ट लाइकली टाइम चाहिए क्या ट्वेल्व को नजिक तक पिक पोइंट आर तीर चाहिए सीफ्ट भाषा तब को यो एक्सपेक्टेड टाइम भाग मोस्ट लाइकली टाइम चाहिए तब राइट साइड तीर तउडमेट भाषा जस मोस्ट लाइकली टाइम टेन छोटे तब को पेसिफिक टाइम को नजिक स्कू टू दी राइट राइट तीर स्कू चाहिए बात टीएल राइट अफ टी टीएल नेरो टू टीपी अथवा राइट एरिया तब को लेसर चाहिए भैलू अब यह भादा खेल तब स्टैंडर्ड डेविएसन सी में के हो भादा खेल तब को अब स्टैटिशियन बड़े फर्मुला तब को निले हाई बेस मंथी एरिया क्याकुलेसन कर अब टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स कर स्टैंडर्ड डेविएसन हो स्टैंडर्ड डेविएसन सी में स्कल टू टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स रही तब को भेरिएस स्टैंडर्ड डेविएसन को स्क्वायर होना इसलिए सिक्स में स्क्वायर स्कल टू टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स को होल स्क्वायर कर स्टैंडर्ड डेविएसन चाहिए के अरे भेरिएस आँच अब यह भेरिएस को आधार में कुछ भी एक्टिविटी को पैला स्टैंडर्ड डेविएसन निलो तेल स्क्वायर कर भेरिएस आँच भेरिएस को आधार में मत तुम्हें अस तो एक्टिविटी को सर्टरी लेवल तब को डिफाइन कर सकता उसे तब को डिफाइन कर जो एक्टिविटी को भेरिएस बड़ी हो ग्रेटर भैल्यू अफ भेरिएस मीन्स ग्रेटर ओइल विदी अनसर्टरी अनसर्टरी चाहिए तब को होने चांस रिस्क फैक्टर चाहिए तब हाइयर हो देन रिलायबल फर कम्प्लिशन हो जब है कम्प्लिशन होने तब को रिलायबिलिटी तब को लेस होता लेसर भैल्यू अफ दी भेरिएस मीन्स लेसर ओइल विदी अनसर्टरी अनसर्टरी तब को लेस होना भेरिएस जिस को कम छ उसको भैल्यू चाहिए तब को लेसर होने बितिक अनसर्टरी लेवल चाहिए तब को मोर चाहे होनी कम्प्लिशन अफ दी जब चाहिए तब को रिलायबल चाहिए मोर कम्प्लिशन अफ दी जब अफ दी इवेंट होता है के भाई कंडीसन छो कंडीसन अनुसार भेरिएस निलो अल्ले तब को लेसर भैल्यू चाहे अफ दी भेरिएस इज टू बी क्याकुलेटेड उसे भाई अब फाइन दी एक्सपेक्टेड टाइम अफ दी इज जब हेविंग दी फलोइंग डिटेल्स अल्सो फाइन आउट विच जब यू वुड लाइक टू प्रिफर इन अपरेशन गिवन टाइम इन डे टाइम में तब को डे तब को डे में तब को दिया कंडीसन में तब को हाउ वी क्याकुलेट अभी कसरी क्याकुलेसन करने वाले जब इंजीनियर कंट्रैक्टर होने तब एवीसी दिए अब अप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम रेसिमिस्टिक टाइम तीन टाइम भैल्यू तब को दिया अब तब को यह भैल्यू जो पच्चीस हेद्दे सही होता तब यो कोईसन सार् तो भाई कापी रलम छोड़ो हेलो हेलो कापी रलम छो सारम तो भाई सारम तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन सार् तो दियो 
Hello? Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, Hello, sir. 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 Or that three types of work are there. So, what do you want to choose? Which one is the best one? So, you selection the number one. Or else, first of all, what do you want to number one? So, every activity you want to number one. So, that's the thing. Or one two, you want to two one. Or you want to number one. You want to number one. Contact number one. What is it? Pessimistic time, most likely time. Or you want to optimistic time. Four, six, ten. You want to number one. Time. You want to number one. Three. Or B one. You want to तो ये कौन सा है? पांच, दस बार, पांच, दस बार अन्य एक्सपेरिमेंट टाइम तो मैंने निकालना पड़े हो। तो इसलिए जैसे तुम्हारे को सी वन यू कौती था, चार छह आठ, चार छह आठ एक्सपेरिमेंट टाइम निकालना पड़े हो। तो इसलिए जैसे यू अनुसार तो मैं बोलूँगा कि सर फर्स्ट ड्रॉ दी, डायग्राम, डायग्राम अब यू जैसे तो मेरे को टेल इवेंट को नंबर से तो मेरे को पहले शुरू में टेल इवेंट को नंबर थोड़े होने पड़े हेड इवेंट को नंबर से बॉडी होने पड़े अने यू जैसे नंबर जल्दी बने रहने से शौक नहीं चाहिए नेटवर्ड आयरन लॉजिकल होने पड़े अब पर्थेक एक्टिविटी को जैसे पहला � अरे तो तुमको एक्सपेरिमेंट टाइम फॉर सी सी करने वाले यो अनुसार करने वाले सिक्स डेज यो सिक्स डेज निकाले को ठीक से शायद चेक करो तो ठीक से यो ठीक से सर अब ये रहा अब आमिर साहब तीन टाइप जाएं तो वो कुछ जाएं किसा जॉब होने तीन टाइप जाएं तीमरों जाएं जॉब है रे वो बंदे की जाएं तो वो ए बी सी तीन टाइप जाएं छह अब यहाँ जाएं तीमरों जाएं रे वो बंदे की अब टी जीरो फोर है ना ऑप्टिमेशन टाइम जाएं एको का दिशा फोर पेशमेशन टाइम जाएं � यो सिक्स वन्दा सिक्स पॉइंट फाइव ऐसा होनी वाली है मनीषी जैन तुम्हें कुछ देखिए सर यो जैन तुम्हें कुछ फेरी जैन यहाँ जैन छोटे जैन यहाँ जैन एक आर जैन यो क्या सर स्क्यू टू जी लेफ्ट जैन सर यो तो तुम्हें कुछ जैन यो पीक पॉइंट है क्यू पॉइंट पी को नजीक सर नहीं ओह अब जॉब यो Q point P point क्या सा वैसे R दिया रहता है इसी पर आ सा और नुगा और सा जाएं क्या बंदे कि एक्सपीरियंस टाइम जाएं 9.5 आयो रोज़ जाएं तो मैं कुछ मोस्ट लाइकली टाइम जाएं तो मैं कुछ जाएं क्या सा 10 जाएं सा यो जाएं तो मैं कुछ स्क्रू टू दी तो मैं कुछ जाएं राइट हो अब वो जाएं तो मैं कुछ जाएं थर्ड क यहाँ रातों का काल होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि सर कौन सा इड बायो इस साल से यहाँ से कोई 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 रातों बंद देखने वाला कोई कोई कालों बंद देखने वाला ऐसे दो इटा पॉइंट कौन सा इड बो यो कौन सा इड बो हो और से जाएं क्यों नहीं हो जाएं डैडी दे न्यू बेल्ला मीन टाइम आयो मोस्ट � आठ माइनस छह दो ही मानिए दो ही टा वैल्यू बराबर हो ची एरिया बनी बराबर उन्हों पर ऐसा ले आओ ये समझ लो अब बराबर एरिया बाग बना ले तो मान लेते हैं तुम्हें जॉब सी चाहिए तुम्हें चूज कर चुके हो ना बाग उन्होंने तो मैं उल्लेखित वन जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ले तुमले पहला शुरुआ बैरेंस जॉब सी एविंग टी इज कॉल्ड टू टीएल इज कॉल्ड टू म्यू इज कॉल्ड टू सिक्स कॉर इज कॉल्ड दी नॉर्मल कॉर यो कॉर से नॉर्मल कॉर हो अब वो जॉब से तो मैं कुछ बने रहा इंजीनियर बने रहा कंट्रैक्टर बने एवीसी बने तीन तरह से तो मैं कुछ दियो और स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा निकाले सिग्मा बने 
ए भन्ने एक्टिभिटी को एगार चाहिँ छ होला र बी भन्ने के अरे तब अफ डि मेक्सिक टाइम चाहिँ तपाईँको चाहिँ ए भन्ने एक्टिभिटी को चार छ हो एगार माइनस चार डिभाइड बाई सिक्स सेभेन बाई सिक्स भन्यो यो वन पोइन्ट वन सिक्स सेभेन अब बी भन्ने एक्टिभिटी को चाहिँ हेऱ्यो भने त्यसको चाहिँ पेसिमेस्टिक टाइम कति छ भन त क्वेसनमा सारेको चाहिँ तपाईँको क्वेसन हेरेर पेसिमेस्टिक टाइम बी को कति छ बाह्र बाह्र अनि अप्टिमेस्टिक टाइम पाँच पाँच बाह्र माइनस चाहिँ तपाईँको फाइभ डिभाइड बाई सिक्स गर्नुहुने सेभेन बाई सिक्स यो वन पोइन्ट वान सिक्स सेभेन होइन त्यसकारण तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालू चाहिँ तपाईँको दुईटैको चाहिँ भ्यालू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटै आयो अब चाहिँ तपाईँको सी को हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसिमेस्टिक टाइम चाहिँ कति छ आठ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्टिमेस्टिक टाइम चाहिँ छ छ फोर बाई सिक्स भने जिरो पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन अब यसलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले तिमीले सर्ट एन डेट लेभल रिक्स फ्याक्टर चाहिँ तपाईँको फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौ तिमीले भ्यारियन्स निकाल्न भन्छ अब भ्यारियन्स भनेको के हो त होइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भनेपछि टिपी माइनस टी जिरो डिभाइड बाई सिक्स भनेपछि यो वन यो क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्यो यसको स्क्वायर गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो कि अनि यसको स्क्वायर भनेको वन पोइन्ट थ्री सिक्स यसको चाहिँ बीको चाहिँ तपाईँको भ्यारियन्स भनेको वन पोइन्ट थ्री सिक्स र सीको भनेको जिरो पोइन्ट फोर फोर आयो अब यो भ्यारियन्सको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्नु सबभन्दा लोएस्ट भ्यारियन्स कसको छ सीको छ सीको भ्यारियन्स भएको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि सीलाई चुज गर्नुपर्यो होइन यो ए र चाहिँ बीको रिस्क फ्याक्टर चाहिँ बढी चाहिँ छ त्यो टाइममा प्रोजेक्ट नसिद्धिने चाहिँ चान्स चाहिँ बढी छ र यो चाहिँ तपाईँको सीको चाहिँ तपाईँको त्यो टाइममा प्रोसे प्रोजेक्ट सिद्धिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ रिक्स फ्याक्टर कम छ भन्न खोज्यो त्यसमा चाहिँ अब कति कम छ त रिक्स फ्याक्टर चाहिँ कम कति छ कति पर्सेन्टेज हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको टाइम फ्याक्टरमा हामीले चाहिँ तपाईँको फेरि प्रायोरिटी अफ दि सक्सेसफुली कम्प्लिसन अफ दि प्रोजेक्ट अन द्याट टाइम भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ हामीले चाहिँ तपाईँको जेड फ्याक्टर निकालेर प्रायोरिटी चाहिँ निकाल्छौँ अहिले खाली यो चाहिँ बिटा डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यारियन्सको आधारमा मात्रै अनसर्टेडी र सर्टेडी लेभल डिफाइन गर्छ उसले के भन्यो सिन्स भ्यारियन्स अफ दि सी स्क्वायर सी द्याट इज सिग्मा स्क्वायर सी इज कल टू जिरो पोइन्ट फोर फोर द्याट इज लेस देन सिग्मा ए स्क्वायर एन्ड सिग्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बी स्क्वायर द्याट इज दि लेस देन भ्यारियन्स वन पोइन्ट थ्री सिक्स जब सी इज ह्याभिङ दि लेसर भ्यालू अफ भ्यारियन्स हामीले चुज गर्ने हो कि भ्यारियन्स जसको कम छ त्यही नै चुज गरेर भन्यो हो नि सो लेसर विल बी दि अनसर्टी भनेपछि अनसर्टी चाहिँ के छ तपाईँको कम चाहिँ छ भ्यारियन्स कम छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको अनसर्टी लेभल चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम हुनुभयो अनसर्टी लेभल कम छ भन्नु पर्छ के चाहिँ भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्टेन लेभल हायर भयो इट मिन्स जब सी ह्याभिङ दि हायर प्रायोरिटी अफ सर्टेनिटी फर कम्पिटिसन दिएर त्यो कम्पिटिसन त्यो टाइममा प्रोजेक्ट कम्पिटिसन हुने चाहिँ तपाईँको चान्स चाहिँ के छ हायर प्रायोरिटी छ त्यसकारणले जब सी चुज गरेर अथवा चाहिँ ज सी चाहिँ इन्जिनियर चुज गरेर अथवा सी कन्ट्र्याक्टर चुज गरेर अथवा सी चाहिँ तपाईँको जब चुज गरेर भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको डिफाइन गर्न सकिन्छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ कति टाइममा चाहिँ सिद्धिने त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु दि प्रायोरिटी फर फिनिसिङ बाई दि टार्गेट कम्पिटिसन डेट टार्गेट कम्पिटिसन डेटमा त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ सिद्धिने पोसिबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ तपाईँको इन्डिकेसन चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि गिवन कसरी तपाईँको चाहिँ निकाल्नु हुन्छ त फर्मुला भनेपछि प्रोबाबिलिटी चाहिँ फ्याक्टर जेड यो स्टार्ट पनि गरिसक्नु भएको छ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गरेर टार्गेट डेट माइनस एक्सपेक्टेड टाइम डेट रुट आउट नम्बर भ्यारियन्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको फर्मुला दिएको छ द्याट इज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पनि तपाईँको चाहिँ के छ स्टार्टिकल चाहिँ स्टार्टिसियनले निकालेको स्टार्टिकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्मुला हो यो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली कपी पेस्ट गर्छौँ अब त्यो नेट नेटवर्क डायग्राममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाउ वी युज कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ र रिजल्ट कसरी चाहिँ चाहिँ तपाईँको इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि अब टार्गेट डेट भनेको के हो त स्टार्टले उसले चाहिँ तपाईँ स्टार्टिसनले टार्गेट डेट भनिदियो उसले चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेड टाइम डेट भनिदियो अनि रुट ओभर भ्यारियन्स भनेर भनिदियो जेड फ्याक्टर भनेको यो भनेर भनिदियो तर चाहिँ हाउ वी दिस डाटा और दिस टर्मो टर्मोलोजी इज कन्भर्टेड इन टू नेटवर्क एनालाइसिस नेटवर्क एनालाइसिस कसरी युज हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो टार्गेट डेट भनेको सेड्युल्ड डेट हो हो यो क्यापिटल टी स्मल इ हो है फेरि स्मल टी स्मल इ होइन क्यापिटल टी स्मल इ भनेको तपाईँको क्रिटिकल पाथको चाहिँ तपाईँको टाइम हो प्रोजेक्ट चाहिँ नि क्रिटिकल पाथको चाहिँ टाइम चाहिँ हो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यो रुट ओभर चाहिँ
है ये तब को समझना लाई तब को अब यहाँ के टीएस में क्यों सेड्यूल और प्लांट डेट अथवा गिवन डेट है गिवन डेट में तब को प्रोजेक्ट सीधने पोसिबिलिटी के सीड्यूल डेट हो टी को क्रिटिकल पाथ को टाइम हो जैसे एक्सपिरियड टाइम हेल्प हो क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ को तो नेटवर्क आए हम क्रिटिकल पाथ को टाइम कति होने कुछ हो कहाँ निल क्याकुलेटर फॉर्म थी पर्ड एनालाइस पर्ड एनालाइस कर हम क्याकुलेसन कर सीग्मा सीबी बने क्यों तो रूट ओवर समेसन आज भारियंस एल हो क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ को भारियंस को ये सीग्मा सीपी होने के स्टैंडर्ड डेविएसन हो स्टैंडर्ड डेविएसन हो कि स्क्वायर रूट ऑफ दी भारियंस हो क्रिटिकल पाथ को मत हो उसे डिफाइन गए अब तब को कुने किताब में के लिखे हो मैथिक सब कुछ नलेखन जेड इज वो टीएस माइनस टी रूट ओवर सीग्मा पीबी है अच्छा तब ये नलेखे ये मत लेख दिया टीएस माइनस टी रूट ओवर सीग्मा हो तब बुझ्पर्यो ये यो मैं चाहे लेख दिए कहानी के टीएस को सीड्यूल टाइम हो दैट इज दी गिवन गिवन टाइम हो टी को क्रिटिकल पाथ को एक्सपेक्टेड टाइम हो इसलिए क्रिटिकल नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ में निल्न पर्यटन सीग्मा होने को स्टैंडर्ड डेविएसन हो स्टैंडर्ड डेविएसन तब तो क्रिटिकल पाथ हो स्टैंडर्ड डेविएसन हो इस फर्दर एक्सप्लेन इसलिए गए इसको फर्दर एक्सप्लेन माथि जैसे गए इस बिस्तार बिस्तार तब समझना भो अब टी के तब को क्रिटिकल पाथ को तब को समेसन अफ दी एक्सपेक्टेड टाइम को क्रिटिकल पाथ को एक्सपेक्टेड टाइम जो तब जोड़े र कैपिटलिटी अभी स्मल ही आँच यह प्रोजेक्ट को कंपिटिशन टाइम हो प्रोजेक्ट कंपिटिशन टाइम हो भाई इंडिकेसन गए यो तब को इसी निकालने हो अब तब को हमें यहाँ समझना पड़ने कुरु के अब तब कई तब को है अब जस तब लेट है टीएस टीएस सेड्यूल टाइम आयो है तब टारगेट डेट वो थर्टी फाइव दिए अभी टी होने एक्सपेक्टेड डेट बने नेटवर्क एनालाइसिश तेतीस दिन निले गए हो इस तब को लंग अब यह लंगेस्ट टाइम इन दी क्रिटिकल पाथ इन नेट पर्ट एनालाइसिश अभी भारियंस ट्वेंटी फाइव दिए अब हेन यहाँ तब मैं सोच अब तब को अब क्वेश्चन ये हर यहाँ क्रिटिकल पाथ को टाइम चाहे तेतीस तर चाहे उसे क्यों म पैंतीस ही दिन पैंतीस थर्टी फाइव डेज में मैं प्रोजेक्ट कंपिटिशन करटवर्क एनालाइस कर तेतीस दिन आयो हो रे तब को उसे पैंतीस दिन में मैं तब को प्रोजेक्ट सीध्या उसे सेड्यूल पैंतीस दिन को बना वैसे अब प्रोजेक्ट यो टाइम में सीधने पोसिबिलिटी कैसे हो लोर देन हंड्रेड पर्सेंट हो तेतीस दिन पाओ रहा तब को यह तब को उसे पैंतीस दिन में म प्रोजेक्ट सीध्या भादा खेल अभी कति तब को प्रायोरिटी हो सक्सेसफुली कंप्लीसन करने है सर्टिटी लेवल कति हो नेटवर्क एनालाइसिश क्रिटिकल पास होता है जब तेतीस दिन पा उसे पैंतीस दिन राख्ता खेल तब को प्रायोरिटी के हो तब को यह टीएस टाइम सेड्यूल टाइम रक्सपेक्टेड टाइम बराबर भले तेतीस दिन राख हो तेतीस दिन राख भू के हो जीरो है जीरो हो नो हजर तब को यह तब को सीड्यूल डेट उसे थर्टी थ्री राखि यह भू मत को टर्म जीरो हो यो जीरो आयो जेड फैक्टर तब जीरो दुईटा टाइम बराबर होता खेल प्रोजेक्ट कंप्लीसन टाइम तब को प्रायोरिटी कति होगा नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हेन आए स्टार्ट में सर सीखने आए हाँ यो भू जीरो आयो जब फिफ्टी पर्सेंट पोसिबिलिटी हो फिफ्टी पर्सेंट मत चांस हो पढ़ तो प्रबलिटी में डिपेन्ड हो 
है हंड्रेड पर्सेंट भाई कुछ के प्रबलिटी में प्रबलिटी में हंड्रेड पर्सेंट तो तो केस में मत हो जो केस में तुम्हें गाई की हेड की टेल भादा दुवे तीर हेड राख दून भाव दुवे तीर टेल राख दून भाई मत हंड्रेड पर्सेंट पोसिबिलिटी होदरवाइज जैसे भी जीरो रान को बीच में प्रबलिटी को एंसर आँच है है अब तब को तब नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर रामस हेन आए भाई क्या मैं ठा पाई सके अब तब कोई भी बोलने आड कर अब लेटेस्ट गो फरवर्ड अगड़ी जाऊ अब ये के भादा लंगेस्ट टाइम इन क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ को लंगेस्ट टाइम तो पट एनालाइसिंग पार्ट में पट एनालिशिंग लंगेस्ट टाइम कंज्यूमिंग पाथ निल तो क्रिटिकल पाथ हो अभी भारेन्स होने उसे तब को निले दी सको तब पी नि पर्व तब है अब प्रबलिटी फैक्टर होने टीएस माइनस टी रुट ओवर भारेन्स हो तर्टी थ्री थर्टी फाइव माइनस थर्टी थ्री अभी रुट ओवर तब के ट्वेंटी फाइव करूँ टू बाई फाइव जीरो पॉइंट फोर फोर यह तब को जस्ते एज फर एक्जापल यहाँ तब समझ हेलो सुनिया सपोज यहाँ तब को यो क्रिटिकल पाथ को उसे तब को क्रिटिकल पाथ को टाइम तो चेंज होते हैं सिड्यूल टाइम तब चेंज करने हो सपोज यहाँ तब को सिड्यूल टाइम तब बीस दिन राख् हो बीस दिन राख्त बीस माइनस तेतीस कर नेगेटिव आने हो अभी भारेन्स डिवाइड कर नेगेटिव हो नेगेटिव भैल्यू आने सकते हैं जेड फैक्टर में हेलो तब नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा स्टार्ट को सर ने जेड फैक्टर नेगेटिव निल आते थे हाँ नेगेटिव को मिनिंग नेगेटिव नहीं आदि भूरा में भन्न सकू ल नेगेटिव आँच हंड्रेड पर्सेंट आँच व्हाट इज दी मिनिंग आउथ नेगेटिव भैल्यू इसको अर्थ तब नर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रामस हेन भाषा हो नेगेटिव आयो फिफ्टी पर्सेंट भाई कम चांस होने वाला सर ओ यस हंड्रेड पर्सेंट राइट फिफ्टी पर्सेंट भाग कम तब को यो भैल्यू तब को जीरो आयो यो भैल्यू जीरो आयो जब फिफ्टी पर्सेंट मत चांस हो सर्टनिटी लेवल फिफ्टी पर्सेंट होनसर्टनिटी लेवल फिफ्टी पर्सेंट होदि भैल्यू तब को नेगेटिव आयो फिफ्टी पर्सेंट भाई कम हो सर्टनिटी लेवल रि तब पोजिटिव आयो फिफ्टी पर्सेंट भाग बड़ी तब को फिर तो याद कर अब तब को यहाँ हेन भाई जीरो पॉइंट फोर जीरो अब स्टैंडर्ड नर्मल कर्ड चाहे तब को हेरे जेड को भैल्यू तब को जीरो पॉइंट फोर जीरो में हेन भाई ये नर्मल कर्ड हे नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन पशी मैं नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन तब को यो भैल्यू भर मदि तर टेबुल हेन पो जेड इज को जीरो पॉइंट फोर जीरो में प्रबलिटी कैसे सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव फोर पर्सेंट हो अब यहाँ तब प्रश्न चिन्ह उठा सकूँ के भादा खी क्रिटिकल पास को टाइम चाहिए तेतीस दिन इसलिए पैंतीस दिन चाहे यो तो हंड्रेड पर्सेंट तो बड़ी आने पर्ने तर आयो कैटी फाइव पॉइंट फोर फाइव फोर पर्सेंट मत अज कति रिस्क फैक्टर उसको अनसर्टी अथवा रिस्क फैक्टर आर भाई के पी प्रबलिटी प्लस रिस्क इजकल टू वन हो कि सक्सेस प्लस अथवा अनसक्सेस प्रबलिटी तो कैं हो पी प्लस आर वन हो तब को रिस्क फैक्टर कैसे रहे अनसर्टी लेवल तो तेई टाइम में पैंतीस दिन में तो तेतीस दिन को क्रिटिकल पाथ को टाइम भैप पैंतीस दिन में तब सीधाने रिस्क फैक्टर कैसे अज चौतीस पॉइंट फोर सिक्स पर्सेंट चाहिए प्रोबलिटी अफ कंप्लीट इन टारगेट तो टारगेट डेट में सीधाने काम तब सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव फोर पर्सेंट मत क्यों तो यह भादा खी पट एनालाइसिंग को प्रबलिटी में हो प्रबलिटी कहीं तब को हंड्रेड पर्सेंट चाहे होते तब को जस्तु तब पेसिमिश टाइम आउटमिश टाइम र मोस्ट लाइकली टाइम नहीं हमें प्रबलिटी में क्याकुलेसन सब क्याकुलेसन प्रबलिटी में गए होना प्रबलिटी तब हंड्रेड पर्सेंट चाहे होते हैं अब हेन अब प्रबलिटी तब को जो चाहिए पी को भैल्यू जो चाहिए प्रबलिटी कसरी क्याकुलेसन करने तो प्रबलिटी क्याकुलेट एज तब को बाई मीन्स अफ दूजिंग डाइरेक्टली गिवन टेबुल भैल्यू गिवन टेबुल भैल्यू यूज करें तब कर सकूँ 
प्रोबेबिलिटी चाहिँ तपाईँको फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बाइ मिन्स अफ युजिङ दि स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ नर्मल कर पनि तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्नु युज गर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड नर्मल करबाट युज गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालुबाट निकाल्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् बाइ मिन्स अफ चाहिँ युजिङ डाइरेक्टली टेबुल टेबुलबाट चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली चाहिँ तपाईँको भ्यालु कसरी निकाल्ने त भने बाइ मिन्स अफ चाहिँ युजिङ डाइरेक्टली बाइ चाहिँ गिवन टेबुल टेबुल अर भ्यालु इज गिवन भ्यालु इज फाइन्ड आउट एट दी रिक्वायर्ड भ्यालु अफ दी जेड फ्याक्टर जस्तो चाहिँ यो चाहिँ टेबुल यस्तो फर्मेट हुन्छ जेड फ्याक्टर दिया हुन्छ जेड थ्री टू पोइन्ट एट जिरो त्यसैले माइनस टू पोइन्ट एट माइनस चाहिँ तपाईँको थ्री त्यसमा तपाईँको प्रोबेबिलिटी अफ दी टिएच अनि सेड्युल टाइममा चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ त थ्री छ भने जिरो पोइन्ट नाइन नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट हुन्छ हो टू पोइन्ट एट छ भनेदेखि नाइन पोइन्ट नाइन जिरो पोइन्ट नाइन नाइन सेभेन भनेको नाइन्टी नाइन पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट हो हो अब टू पोइन्ट एट फाइभ आयो भने के गर्नुहुन्छ जेड फ्याक्टर चाहिँ टू पोइन्ट एट फाइभ आयो भने के गर्नुहुन्छ भन्नु त इन्टरपोलेसन गर्नुहोस् इन्टरपोलेसन गर्नुहोस् हो त्यसैले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ टू पोइन्ट एट र टू पोइन्ट एट फाइभको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ यो कर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर फिर कुछ डिस्ट्रिब्युसन कर भए पनि यो टू पोइन्ट एट र टू पोइन्ट एट फाइभ चाहिँ के छ को डिस्टेन्स एकदम स्मल छ दुईटा पोइन्टलाई जोड्नु इट लुक्स लाइन स्ट्रेट लाइन र यो दुईटाको चाहिँ भेरिएसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिनियर हुन्छ भने एजुकेसन गर्नु पऱ्यो है फेरि यो बाइ मिन्स अफ इन्टरपोलेसन भनेर चाहिँ मात्रै लेखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो दिए दि फ्याक्टर टू पोइन्ट एट र टू पोइन्ट एट फाइभको बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ स्मल चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्यालु चाहिँ छ दुईटा पोइन्टलाई कनेक्सन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ लिनियर चाहिँ रिलेसनसिप सो गर्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ इन्टरपोलेसन चाहिँ क्यान बी युज भनेर चाहिँ लेख्न चाहिँ पऱ्यो अब मैले भने नि नेगेटिभ भ्यालु आयो भन्नुभयो नि जस्तै जिरो आयो टिएस र टिईको भ्यालु बराबर आयो भन्नु को जिरो जिरो आउँदाखेरि कति हुन्छ यहाँ फिफ्टी पर्सेन्ट अब चाहिँ तपाईँ माइनस टू पोइन्ट एट आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री हुन्छ पर्सेन्ट प्रोबेबिलिटी यो चाहिँ जिरो टू पोइन्ट एट माइनस टू पोइन्ट एट यो र यो जोड्दाखेरि हन्ड्रेड हुनु पऱ्यो फेरि हेर्नुहोस् त्यसै अब चाहिँ तपाईँको माइनस थ्री हुँदा कति कति हुन्छ त जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान चाहिँ हुन्छ होइन लेस देन फिफ्टी तपाईँको चाहिँ के छ भने ग्रेटर देन फिफ्टी यो चाहिँ जिरोको भ्यालु भनेको फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो होइन अब चाहिँ यो टेबलमा डाइरेक्टली दिन सक्छ अब अर्को भाइ मिन्स अब चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर हेरेर तपाईँले स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर हेर्नु पऱ्यो सिधी स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर अब चाहिँ जेड फ्याक्टर अनि स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर स्ट्यान्डर्ड टिचरले पढ्नु यता चाहिँ जेडको भ्यालु हुन्छ होइन अब चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स हुन्छ वान पोइन्ट वान वान पोइन्ट टू वान पोइन्ट थ्री भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ एक्स एक्सिस यतापट्टि वाई एक्सिसको भ्यालु दिए हुन्छ जानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ जुन पोइन्ट हुन्छ हेर्नु चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कर हेर्न जाने होला नभएदेखि चाहिँ तपाईँको स्टार्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरसँग सोध्नुहोस् नभए मैसँग सोध्यो भने हुन्छ पछि भेट भएपछि होइन अथवा प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ हुन्छ तपाईँको चाहिँ दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्नुहुन्छ यो अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ड्र दि नेटवर्क डायग्राम हाइविन दि डिटेल्स गिवन बिलो इन डेज डिटरमाइन दि प्रोबेबिलिटी अफ दि कम्प्लिटिङ दि प्रोजेक्ट इन थर्टी फाइभ डेज फर दि गिवन नेटवर्क डायग्राम यहाँ थर्टी फाइभ डेज भनेर चाहिँ के थियो सेड्युल डेट चाहिँ तपाईँको दियो पैँतिस दिनमा तपाईँको अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको नेटवर्क डायग्राम चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्टेड टाइम चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ क्रिटिकल पाथको पैँतिसौँ दिनमा चाहिँ तपाईँको सिद्धिने पोसिबिलिटी चाहिँ के छ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसन सोध्यो अब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्नुहोस् यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको यसलाई सार्नु त भाइ यो क्वेसन सार्नुहोस् है यो क्वेसन सारो त भाइ हेलो सर पुरै देखाइदिनु न क्वेसन ई समान मात्र हो कि तल हुन्छ पुरै देखिन्न नि त स्लाइड अब तिम्रो यहाँ 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 देखि सारो न अनि त्यसै म तल सार्दिन्छु त माथिको पर्दैन सर माथिको त्यो निकाल्ने के हो थाहा भइहाल्यो तल टेबल देखाइदिनु न
यति नै हो इभेन्ट साह्रो एक्टिभिटी साह्रो अनि जस्तै चाहिँ टीएस भनेर 35 भनेर लेखो हैन शेड्युल टाइम 35 हो अनि जोको चाहिँ हरेक चाहिँ तपाईको चाहिँ 1 2 2 अझै यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अप्टिमेटिक अप्टिमिस्टिक टाइम चाहिँ तपाईको चाहिँ यो भ्यालु दिएको छ मोस्ट लाइकली टाइम यो भ्यालु दिएको छ पेसिमिस्टिक टाइम यो भ्यालु दिएको छ हेलो हजुर भयो सर भयो है अब चाहिँ त यो टीएस भनेर चाहिँ 35 भनेर लेखे त्यहाँ यहाँ चाहिँ यो क्वेशन हो के भने प्रायोरिटी अफ कम्प्लिटिङ दी प्रोजेक्ट इन 35 डेज भने प्रायोरिटी निकालेछ नि यो भनेको शेड्युल टाइम हो हो अब तिमीले चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ समझाउन पर्ने चाहिँ के हो भने अब लोएस्ट नम्बर कति छ यो इभेन्ट हेर है इभेन्टमा 1 हो लोएस्ट नम्बर 1 हो गयो हैन ओ ओ सर हो इट इज द इनिशियल इभेन्ट हाईएस्ट नम्बर इज द 5 दिस इज द तपाईको चाहिँ के छ फाइनल इभेन्ट अब 1 बाट 2 1 बाट 3 2 बाट 4 3 बाट 4 4 बाट 5 2 बाट 5 3 बाट 5 चाहिँ कनेक्सन गर्नु पर्यो अनि यो 1 बाट 2 कनेक्सन भएपछि त्यसको एरो को माथि ए ले भनेर लेख्नु पर्यो हो त्यसपछि बी सी डी ई एफ भनेर राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ के छ 6 9 18 5 8 17 भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ ड्र गर्नु पर्यो अब हेर्नु मैले पहिला सुरुमा चाहिँ के रे मैले नोटेसन लेखे मेरो जेएथ इभेन्ट भनेको टेल इभेन्ट हो आईएथ इभेन्ट भनेको टेल इभेन्ट हो जेएथ इभेन्ट भनेको मेरो हेड इभेन्ट हो र एरोको माथिको इंग्लिस अल्फाबेटले एक्टिभिटी इन्डिकेसन गर्छ र एरोको तलले टी भनेको एक्सपिरियर टाइम चाहिँ तपाईको इन्डिकेसन गर्छ अनि हो यो आईएथ इभेन्ट यो जेएथ इभेन्ट हो यो यो भनेको नेम अफ द एक्टिभिटी टी भनेको एक्सपिरियर टाइम अब एक्सपिरियर टाइम क्याल्कुलेसन कसरी गर्छ टी भनेको यो इक्वेसन बाट मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ एक्सपिरियर टाइम क्याल्कुलेसन गर्छु र मेरो चाहिँ भ्यारियन्स भनेको के हो भनेपछि टिपी माइनस टी जिरो डिभाइड बाइ चाहिँ तपाईको चाहिँ सिक्स हो होल स्क्वायर हो भन्ने चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ भयो अब चाहिँ बी यो क्वेसनको आधारमा तपाईँको चाहिँ नेटवर्क डायग्राम के हो त हेर्नुहोस् है यो पट नेटवर्क डायग्राम हो वान बाट टू वान बाट थ्री टू बाट फोर थ्री बाट चाहिँ फोर अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टू बाट चाहिँ तपाईँको फाइभ अनि थ्री बाट चाहिँ फाइभ तपाईँले सारीको क्वेसन र यो नेटवर्क डायग्रामको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ रिलेसनसिप मिल्या छ हेर्नु त तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसन सार्नु भयो क्वेसन सारेको र यो नेटवर्क डायग्रामको जुन इभेन्टको रिलेसनसिप छ नि मिल्या छ नि छ छ छ होइन त अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको आधारमा यो नेटवर्क डायग्राम भइसकेपछि होइन अब यो एरोको कुनै पनि मिनिङ छैन भन्या छ यो चाहिँ थ्री बाट फाइभ यसरी जोडिदिन सक्नुहुन्छ थ्री बाट यसरी ल्याएर यहाँ सिधा बनाएर यसरी जोड्न पनि सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने यहाँबाट सिधै यसरी जोड्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको माथि लगेर चाहिँ तपाईँको यसरी डाउन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एरोको कुनै स्पेसिफिक मिनिङ छैन हेर्दाखेरि ब्युटी नेस हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ पहिले भनिसकेको छु होइन अब हामीले चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा त एक्सपिरियर टाइम क्रिटिकल पाथको चाहिँ तपाईँको पटको क्रिटिकल पाथको टाइम निकाल्नलाई पहिला सुरुमा हरेक एक्टिभिटीको एक्सपिरियर टाइम चाहियो हो त्यहाँदेखि एक्सपिरियर टाइमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन लङ्गेस्ट चाहिँ पाथ हो त्यो भनेको क्रिटिकल पाथ हो पहिला त्यसपछि लङ्गेस्ट पाथ चाहिँ कुन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको डिफाइन गर्नु पर्यो अब यो नेटवर्क डायग्राममा वान टु फाइभ जान सक्नुहुन्छ वान टु फोर फाइभ जान सक्नुहुन्छ वान टु वान थ्री फोर फाइभ जान सक्नुहुन्छ वान थ्री फाइभ जान सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कति हुन्छ चारवटा पाथ छ चारवटा पाथमध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको टाइम कन्ज्युमिङ पाथ जुन हो त्यो चाहिँ के हो क्रिटिकल पाथ हो त्यसैले पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्यो एक्टिभिटी ए बी सी डी जी भनेर लेख्नुपर्यो सरी एक्सपिरियर टाइम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्यो टी जी एक्सपिरियर टाइम टी इज इक्वल टु टी जिरो प्लस फोर टी एल प्लस टिपी डिभाइड बाई सिक्स 
यो गर्नु हो भने ए को कति आउँछ रिजन 10 बी को एक्सपायर टाइम कति 9 त्यस सी को चाहिँ तपाईको एक्सपायर टाइम कति 9 डी को एक्सपायर टाइम कति 8 डी चाहिँ भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ एक्सपायर टाइम हो यो फर्मुलामा राख्नुस् यु विल गेट द आन्सर अब चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भने अब यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ भ्यारियन्स कति हुँदो रहेछ त ई एक्टिभिटी हरको भ्यारियन्स भन्दा चाहिँ चाहिँ अब टीपी माइनस टी 0 डिवाइडेड बाइ 6 हो होल स्क्वायर भनेपछि तपाईको चाहिँ ए को भ्यारियन्स कति पेसिमिस्टिक टाइम 18 र अप्टिमिस्टिक टाइम चाहिँ 6 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाइ 6 भनेपछि यो 12 गाउनेको छ भनेपछि यो 4 हो त्यसैले तपाईको चाहिँ यो चाहिँ पनि चाहिँ 4 यो 9 यो 4 यो घर घर यो यहाँको यो चाहिँ क्याल्कुलेसन कसरी आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ घरमा चाहिँ ट्राई गर्नुस् है यो भ्यालु अब क्रिटिकल पाथ कुन हो त फेरि त्यहाँ चाहिँ नजुकिनुस् है जसको चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्नेखेर चाहिँ अब के रे यो भ्यारियन्स 4 अनि चाहिँ 9 आउँदो रहेछ त्यसको चाहिँ क्रिटिकल पाथ भन्ने हैन क्रिटिकल पाथ मैले चाहिँ अहिले निकालेकै छैन खाली मैले निकाले अहिले के हो एक्सपायर टाइम र चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यारियन्स मात्रै निकालेको छु अनि हाम्रो एक्सपायर टाइम चाहिन्छ भ्यारियन्स चाहिन्छ अब क्रिटिकल पाथ कुन हो त भनेर निकाल्न होला पहिला सुरुमा यहाँ हेर्नु पर्यो हेरि अब तपाईले फेरि चाहिँ पर्ड नेटवर्क डायग्राम बनाउनु पर्यो ए को एक्सपायर टाइम कति छ 10 अनि बी को एक्सपायर टाइम कति छ 9 सी को कति छ 9 अब फेरि चाहिँ तपाईले नेटवर्क डायग्राम बनाउनु पर्यो 1 बाट 2 2 बाट 5 2 बाट 4 1 बाट 3 3 बाट 4 3 बाट 5 चाहिँ कनेक्सन गर्नु हो र यो भनेको चाहिँ के छ मेरो इंग्लिश अल्फाबेट भएको एक्टिभिटी हो यो तलको नम्बर हुने के हो त एक्सपायर टाइम हो ये एक्टिभिटी ये एक्सपायर टाइम चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ नेटवर्क डायग्राममा तपाईले राख्नु भयो हो अब यो मध्ये यो डिफरेंट पाथ मध्ये सबभन्दा बढी टाइम कन्ज्युमिंग पाथ कुन कुन छ जस्तै यो 10 र 7 17 एउटा 17 आयो 10 र 9 19 19 र 11 कति आयो 30 एउटा 30 भ्यालु आयो एउटा चाहिँ 9 र 8 17 17 र चाहिँ तपाईको चाहिँ 11 28 आयो एउटा चाहिँ 9 र चाहिँ 5 14 आयो यो मध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ चाहिँ टाइम लिने भ्यालु कुन रहेछ 1 2 4 5 रहेछ यो भनेको चाहिँ के हो क्रिटिकल पाथको टाइम हो अब हेर है यहाँ फर क्रिटिकल पाथ पाथ नम्बर 1 2 3 4 चार वटा पाथ छ अनि चेन भने 1 2 5 1 2 4 5 यसरी चाहिँ मूभ गर्न पर्यो भनेपछि एउटाको भ्यालु 17 आयो एउटाको भ्यालु चाहिँ तपाईको 30 आयो एउटाको 28 आयो एउटाको 14 आयो यो मध्ये सबभन्दा मेक्सिमम टाइम चाहिँ जुन हो त्यो चाहिँ तपाईको हाम्रो चाहिँ के हो क्रिटिकल पाथ हामीले सुरुमै पटको क्रिटिकल पाथलाई चाहिँ डिफाइन गर्दा के भनेछौ जसले सबभन्दा बढी टाइम चाहिँ तपाई कन्जम्पसन गर्छ दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपायर टाइम एक्सपायर टाइम को चाहिँ सम अफ द लार्जेस्ट भ्यालु भनेको क्रिटिकल चाहिँ पाथ हो भनेको छ हो त्यसैले चाहिँ तपाईको चाहिँ के यो क्रिटिकल पाथ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्यौ हामीले डबल मार्किङ गर्यौ अथवा कलर मार्किङ गर्यौ भन्छ ए भन्नी सी भन्नी र ई भन्नी के रहेछ क्रिटिकल चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्टिभिटी रहेछन् भन्छ यो भन्नी पाथ के रहेछ 1 2 त्यसपछि चाहिँ 5 भन्नी तपाईको चाहिँ के रहेछ क्रिटिकल चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ पाथ रहेछ भनेपछि अब जस्तै चाहिँ ए मा यो ए लाई क्रिटिकल पाथ भनेर लेखियो सी लाई क्रिटिकल पाथ भनेर लेखियो र ई लाई चाहिँ तपाईको क्रिटिकल पाथ भनेर लेखियो यसरी चाहिँ तपाईको यो पछि लेखेको हो है सुरुमा लेखेको चाहिँ हैन यो गरिसकेपछि लेखेको अब अब हियर 1 2 4 5 इज द लंगेस्ट टाइम ड्यूरेशन पाथ इज द क्रिटिकल पाथ अब ए सी इज द क्रिटिकल एक्टिभिटी भयो अब चाहिँ तपाईको टी निकाल्नु पर्यो है भने प्रोजेक्ट को चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रिटिकल पाथ को एक्सपायर टाइम चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्यापिटल टी क्यापिटल स्मल ई एक्सपायर ड्यूरेशन अफ द प्रोजेक्ट भनेको टाइम अफ द क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ को टाइम है भनेको चाहिँ प्रोजेक्ट को एक्सपायरेशन टाइम हो समेशन अफ टी एलोंग द क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ को चाहिँ तपाईको टाइम लाई जोड्नु हो एक्सपायर टाइम भने के हो भनेपछि 10 प्लस 9 प्लस 11 भनेको 30 डेज चाहिँ तपाईको हो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एलोंग द क्रिटिकल पाथ कति हो त रूट ओभर भ्यारियन्स एरोन द क्रिटिकल पाथ हैन भ्यारियन्स एरोन द क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ हो भ्यारियन्स चाहियो भसी समेशन र सिग्मा स्क्वायर एलोन द क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ मा कतिवटा एक्टिभिटी छ तीनटा एक्टिभिटी छ ए अनि सी र चाहिँ त ई होला त्यसैले तपाईको चाहिँ के छ भन्ने कि अब सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर सी प्लस सिग्मा स्क्वायर ई यसको चाहिँ तपाईको सबैको भ्यारियन्स जोड्नु भने टोटल भ्यारियन्स आउँछ प्रोजेक्ट आउँछ अथवा भ्यारियन्स एलोन द क्रिटिकल पाथ आउँछ भन्छि तपाईको चाहिँ कति छ ए को भ्यारियन्स 4 सी को भ्यारियन्स चाहिँ तपाईको 9 र ई को भ्यारियन्स 9 चाहिँ छ टोटल चाहिँ तपाईको जोड्नु भयो भने कति भयो त रूट ओभर 
ट्वेंटी टू बने कोई फोर पोइंट सिक्स नाइन वैसे अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर कसरी निकालने जेड इज कल टीएस मैंने टी डिवाइड बाई सीमा पी हो अब इसमें तब को हमें तब को इक्वेसन में मैं सुरू में के बना थे भाजपा टीएस सेड्यूल टाइम हो दैट इज गि तब दिखा थी टी को क्रिटिकल पाथ को टाइम हो तो नि पर्ची तब को भादा ये स्टैंडर्ड डेविएसन इस क्रिटिकल पाथ हो हमें निली सक अब टीएस सेड्यूल टाइम थर्टी फाइव टी को तब को क्रिटिकल पाथ को टाइम थर्टी सीमा सीबी फोर पॉइंट सिक्स नाइन स्टैंडर्ड डेविएसन हो यो निने तब को टीएस माइनस टी डिवाइड कर सीमा सीबी कर वन पॉइंट जीरो सिक्स अब यहाँ हेन भू पोजिटिव आयो ये पोजिटिव आने को अर्थ फिफ्टी पर्सेंट भाग बड़ी तब प्रोबिटी हो टाइम में सीध्याने टाइम में है थर्टी फाइव डेब सीध्याने पोजिटिव आटर चाहिए फिफ्टी पर्सेंट भाई हो तर चाहे तब को अब कति हो तो फिफ्टी पर्सेंट भाग बड़ी भाई कुछ तब जेड को भैल्यू हेरा भन्न सकता अब सीन्स जेड इज कल जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स एंड पोजिटिव भैल्यू पोजिटिव भैल्यू चाहिए प्रोबिटी अफ कम्पिटिशन प्रोजेक्ट इज मोर देन फिफ्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट भाग बड़ी तो पोजिटिव आए तर कति हो तो फिफ्टी पर्सेंट भाग बड़ी भाई कुछ अब यहाँ आँच हाई यूजिंग स्टैंडर्ड नर्मल कर स्टैंडर्ड नर्मल कर चूज कर एट वन पॉइंट जीरो जीरो सिक्स ये भैल्यू में हेन प्रोबिटी कति रही है एट्टी फाइव पॉइंट सेवेन पर्सेंट आँच हाई तो हम हेन वाला स्टैट को किताब अब यह रिस्क फैक्टर कति भाई रिस्क और प्रोबिटी अफ नट कम्पिटिशन इन थर्टी फाइव थर्टी फाइव डेज में नसिदी नहीं रिस्क फैक्टर अन थर्टी लेवल तो क्यों वन माइनस पी पी प्लस आर इज कल टू कति हो वन हो प्रोबिटी प्लस रिस्क इज कल टू वन हो वन माइनस पी एटी फाइव चौदह पॉइंट तीन जीरो पर्सेंटेज रहे हज है तब को प्रोजेक्ट तो क्रिटिकल बात को टाइम थर्टी हो तर तब को थर्टी फाइव तब को डेज में उसे सेड्यूल बनाऊ अभी तब कौ पर्सेंट चौदह पॉइंट थ्री जीरो पर्सेंट तब रिस्क फैक्टर रही है के में डिपेंड होद रिस्क फैक्टर जैसे क्रिटिकल पाथ का एक्टिविटी को तब को भेरिएस में डिपेंड होद अब तब को स्टैंडर्ड डेविएसन में डिपेंड होद अथवा स्टैंडर्ड डेविएसन अथवा भेरिएस डिपेंड होता भेरिएस अथवा स्टैंडर्ड डेविएसन के डिपेंड हो टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स होने से पेसिमेसी टाइम रप्टिमेसी टाइम को जी क्लोजर भो भेरिएस कम हो भेरिएस कम आने बितिक भैक्टर चाहे तब को कम हो प्रोबिटी तब को हाइयर चाहे होती वाइडर भो वाइडर होने बितिक तब को तब को भैल्यू तब को लेसर भैल्यू ये भैल्यू तब को बड़ी आँच के अनुसार तब को डिफाइन कर सकूँ है अब कुछ कुछ किताब में तब को प्रोबिटी तब को क्याकुलेसन कर फर्मुला यो है नेवर कन्फ्यूज हई फिर सर ने एवं किसिम को पढ़ाने भो यहाँ तब को योजना किताब में यह फर्मुला रख दिया होगा तर यहाँ झुक्की भन डिटरमाइन दी प्रोबिटी अफ दैट प्रोजेक्ट इज कम्प्लीट विद इन दिस टाइम स्टार्ट को किताब में अथवा कुछ कुछ किताब में तब यो फर्मुला रख दिया होगा ये एक्स बनो टीएस यू बने कि टी यह तब सीमा को स्टैंडर्ड डेविएसन क्रिटिकल पाथ है सीमा सीपी भन्न है ये जेड फैक्टर तो सही है वेल म्यू इज कल टू टीपी प्रोजेक्ट मीन टाइम हो भाई सेड्यूल टाइम होने सीमा को प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड मीन टाइम प्रोजेक्ट को स्टैंडर्ड तब डेविएसन को मीन टाइम हो यक्स प्रपोज अथवा स्पेसिफाइ टाइम तब को प्रपोज अथवा स्पेसिफाइ तब को टाइम चाहिए तब टीएस इसलिए म्यू बने के टी एक्सपेक्टेड तब को टाइम अस्त प्रोजेक्ट कम्पिटिशन अच्छी हमीस फर्मुला कंपेयर कर यक्स टीएस हो यो म्यू बने टी हो ये सीमा सीपी होना यह अनुसार तब डिफाइन कर सकूँ अब यहाँ हर हाई अब खाली मैं तब स्टार्ट को मैं मत भोज अब तब को नर्मल डिस्ट्रिब्यूशन कर में हेन भाई प्रोबिटी रही भैल्यू दिया माथि को प्रोबिटी हो अब यहाँ तब को जो जीरो जेड फैक्टर चाहिए दिए यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएसन फ्रम दी मेन भो मेन भैल्यू बा स्टैंडर्ड डेविएसन तब ये गए अब समझना के भादा जस्त यहाँ ये जीरो जीरो आयो फिफ्टी पर्सेंट हो यदि पोजिटिव भैल्यू आयो प्लस वन सीग्मा प्लस टू सीग्मा प्लस थ्री सीग्मा प्लस फोर सीग्मा आयो तब फिफ्टी पर्सेंट एट्टी फोर पॉइंट वन पर्सेंट नाइन्टी सेवेन पॉइंट सेवेन पर्सेंट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन पर्सेंट वैसे ग्रेटर दैन फिफ्टी पर्सेंट ठैक्क जीरो आयो फिफ्टी पर्सेंट हो 
ये दी थे तो मेरे को माइनस थे तो मेरे को वन सिग्मा माइनस टू सिग्मा माइनस थे थ्री सिग्मा माइनस थे तो मेरे को तो ये फोर सिग्मा आया हुआ नहीं अब वो थे तो मेरे को तो ये पुराने को जो बन जाए फिफ्टीन पॉइंट नाइन टू पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट वन जैसे वो थे कॉर्ड दे जान जाओ बने � तो टी स्कोर को वैल्यू बने इसी में तो तुम्हें दिया था तो इसलिए यूज़ नहीं तुम्हें बोलते हैं कि सर कौशली आगो बने हैं नहीं तुम्हें एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं तुम्हें बोलते हैं आगो वैल्यू दें हो अब वो दें तुम्हें को सीपीएम रो पॉर्ट में दें तुम्हें को दें क्या फर्क सा � अब सीपीएम मने को एक्टिविटी ड्यूरेशन दीन जो ये उड़ा मतलब जैसे तो मेरे को टाइम वैल्यू दीन जो ये तो एंटीटर्मिस्टिक मॉडल हो दो ही प्लस दो ही कौन सी उनसा बन्दे से चार उनसा बन्दे को रोबो अब वो जैसे ऑयली वो केस में तो मेरे को जैसे क्या बन्दे की हो जाएगी दस तो जैसे अब आधे बंद ये थे यार कोविड फैमिली के ही बन जाए ना अब तबे को जाए कुछ नहीं तबे को बी कोई से दिन जाए वने वनु वने और लॉकडाउन कोई ले खोल जाए जांच कोई ले उन जाए फिर ही लॉकडाउन उन्हीं हो गया ही ना वने वनु वने तबे ने देखे तीन डा टाइम बैलो जाए ऊपर मरो के ही बनी बाना बंदे कितने तबे को जाए कैसा मोस्� कोविड सभी डॉलर आवश्यक ही पहनते बनने वाले हैं तो मैं बोलता हूँ तो तेरी टाइम दें तो मैं बोलूँ क्यों ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो आई ना यो बंदा संदा फेरी उन्जा इस तो तेरी उन्जा बनने वाला बनने की तेरी तो पेसिमिस्टिक जाने तो मैं बोलता हूँ टाइम हो जिस बार तो मैं एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेशन जैसे आप तुम्हें को एस में दें तुम्हें को ऑनसाइड दी दें कॉम होने जा सीपीएम में एस में दें तुम्हें को ऑनसाइड प्रोवाइडी होनी बिती ऑनसाइड लेवल दें आई होने जा यो आमले दें तुम्हें को दें किसे रूटिंग टाइम को जैसे प्रोजेक्ट में कर जो जैसे दें तुम्हें को दें किसे ने अब इमोशन ले अब ये समझते हैं तुम्हें वो CPM मार क्रिटिकल पास में तो मार ये तुम्हें कुछ और कोई जैसे सेमिस्टर और पढ़ते हो तो यहाँ तो तुम्हें कुछ जैसे किसे कॉस्ट रहते हैं तुम्हें कुछ जैसे टाइम ले ट्रेड ऑफ करते हैं कुछ भी टाइम रहा है रे कॉस्ट मिनिमम उन्जा होने देते हैं हमने � प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ़ दी टाइम आई नो हाली जेंट तुम्हें कुछ देखें सर टाइम लाइफ मतलब जेंट तुम्हें कुछ जेंट कंट्रोल हो जाए कॉस्ट लाइफ जेंट तुम्हें कुछ जेंट कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग मेकैनिज्म गर्म सावधान है ना वन्नी जेंट कॉन्सेप्ट से यो वन्नी को डिटरमिनेस्टिंग मॉडल हो आउटकम आर � अब यो दें तो मैं बोलता हूँ मेंटेन जाएंगे और ना तो इस दें इसे यो दें कॉस्टली दें अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप हो निविदी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना कॉस्ट दें तो मैं वो बॉडी हो उनसे यू करा दें समझ रखना पड़ेगा है ना अब वो दें तो मैं बोलता हूँ यो तो मैं बोलता हूँ क टू फाइव थ्री फाइव फोर सिक्स फाइव सिक्स बना दिया ऐसा यूदें तो मोस्ट टी जीरो टी एम रहते हैं टीपी को बैलो दिया ऐसा है ना कुनी मात्र है टी एल होने लेके आओगे नेवर कंफ्यूज व्हिच नोटेशन इज एप्रोप्रिएट एंड व्हिच इज इजीर टू अंडरस्टैंड एनी नोटेशन कैन बी यूज है ना तो � and go is the pessimistic time when you have to take care of any notation can be used. You know, it's not like this. And what do you think about it? What do you think about it? Draw the network diagram, network diagram, draw the project network. One bar two, one bar three, one bar four, two bar five, three bar five, four bar six, five bar six. You know, what do you think about it? Calculate the standard deviation and variance of the project. Project goes in standard deviation. Draw the variance in the project. Project goes in standard deviation and variance. Critical path. 
है क्रिटिकल पाथ को प्रोजेक्ट बने कि तब क्रिटिकल पाथ हो तेम टीपी माइनस टी जीरो डिवाइड बाई सिक्स करो स्क्वायर कर विल गेट दी भारियंस हो भारियंस में आने अब यहाँ हेन इफ दी प्रोजेक्ट ड्यू डेट इज नाइन्टीन विक्स व्हाट इज दी प्रोबाइडी अफ नट मिटिंग ऑन दी ड्यू डेट ड्यू डेट में तब को मिट न होने चांस के प्रोबाबिलिटी होने रिस्क फैक्टर निल्यो पैला तब पैल्हे डाइरेक्टली रिस्क फैक्टर निल सकून पैला प्रोबाबिलिटी निल्ने अभी वन माइनस पी वो रिस्क फैक्टर निल्ने उसे सिड्यूल डेट कैं राख तो तब को नाइन्टीन राख उन्नाइसों दिन में सीड्यूल पोसिबिलिटी के अब टी कह आटिकल पाँच बार नेटवर्क एनालाइस कर टी नि पर्चा अब प्रोबिटी अफ प्रोबिटी दैट अफ द प्रोजेक्ट विल कम्प्लीट ऑन द सिड्यूल इफ दी कम्प्लीसन टाइम इज उन्नाइस ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन विक्स बीस विक में तब सीधी पोसिबिलिटी के भाई उन्नाइस दिन में रिस्क फैक्टर निलो भाइसों विक्स में बीस विक्स में तब को प्रोबिटी चाहिए के नट होने आने विल बी कम्प्लिटेड ऑन द सिड्यूल बने इसको प्रोबिटी कैसे बीसों दिन में सीधा होने रिस्क फैक्टर कैसे रिस्क भी निल सकून होना अब तिमें तब को अब व्हाट विल बी दिड्यूल कम्प्लीसन टाइम व्हाट विल बी दिड्यूल कम्प्लीसन टाइम फर द प्रोबिटी अफ दी कम्प्लीस टू बी नाइन्टी पर्सेंट नाइन्टी पर्सेंट प्रोबिटी होना को लगी मैं कति सिड्यूल टाइम राखे अब उन्नाइस विक बीस विक है कि कति विक्स राख नाइन्टी पर्सेंट प्रोबिटी पाँचुन तक पे निल् पर्यटन अब यह जेड फैक्टर चाहे नाइन्टी पर्सेंट में जेड फैक्टर कति हो रहा है हेन पे तब नाइन्टी पर्सेंट में जेड फैक्टर जेड फैक्टर इज कल टू कति हो टीएस माइनस टी डिवाइड बाई सीग्मा सीपी सीग्मा सीपी क्रिटिकल बात हो सीग्मा सीपी तो आँच हो तब यहाँ सिड्यूल टीएस निल बना टी कह आपिटल टी स्मल ई क्रिटिकल बात को एनालाइस क्रिटिकल बात को टाइम आँच टीएस होने से अब तब जेड कह आ 90 पर्सेंट में स्टैंडर्ड तब नर्मल कर हेर नाइन्टी पर्सेंट प्रोबिटी को जेड कति फैक्टर चाहद रहे जेड को भैल्यू तो भैल्यू तब निस्तान टीएस निल्स है तो अनुसार वी कैन सल्व दी प्रब्लम प्रब्लम सल्व कर सकता रू के भाई हेलो हेलो अब यह पढ़ पढ़ने ये नहीं होना इसमें कई कन्फ्यूजन छताब हेनो कई छि अब तब फोन कर सोचे नहीं हो पढ़ी राख् पर्यटन असमें पढ़ एनालिस पढ़ने पार्ट यही नहीं हो अब इसमें कई कन्फ्यूजन छि तब डिस्कसन कर नए देखि चुप हला बस के बनाऊ मैं अब अब बिदा हो तो अब हेलो सर हो मीव भाई ते कोई क्वेश्चन छाइन ये कन्फ्यूजन छाइन देखिए हस् हस् थैंक यू थैंक यू